Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non lo avete fatto, attivando le notifiche in modo da non perdervi nessun nuovo video. Inoltre vi ricordo che tutte le illustrazioni e le fan art che realizzo per questo canale sono in vendita, quindi se siete interessati ad acquistarne una potete contattarmi in privato attraverso i miei social o sulla mia mail personale, che trovate qui sotto in descrizione. Inoltre spero di cuore che le nuove due serie di video, cioè anime special e manga special che ho inaugurato in questi giorni vi piacciono. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se avete suggerimenti da darmi sono sempre ben accetti. Detto questo, oggi riprendiamo con la serie delle fan art of the week e questa volta parliamo di un anime tratto da uno dei miei manga preferiti in assoluto, Shaman King. Tratto appunto dall'omonimo manga di Hiroyuki Takei, pubblicato dal 1998 al 2004 su Weekly Shonen Jump dell'editore Shueisha e successivamente raccolto in 32 Tankobon, l'anime di Shaman King, composto da 64 episodi, è stato prodotto dallo studio Xebec, stesso studio d'animazione che ha prodotto e realizzato serie come Let's and Go, Mobile Battleship Nadeshiko, Pandora Hearts, The Angels e Lovina ed è andato in onda per la prima volta in Giappone nel 2001 su TV Tokyo, mentre da noi in Italia arriva nel 2005 su Italia 1. Alla direzione della serie troviamo Seiji Mizushima, stesso regista di Full Metal Alchemist, Die Guard e Mobile Suit Gundam 00. Ha inoltre diretto gli episodi 9 e 12 di Neon Genesis Evangelion e il film Full Metal Alchemist, il conquistatore di Shambhala. Al character design invece troviamo Akio Takami, stesso character designer di Let's Go, Triage X e Steam Detectives. Ha inoltre lavorato come animatore anche in serie ben più note ed amate come Forza Campioni, Cowboy Bebop, Gurrella Gun, Lovina, Macros e Wedding Peach. Parliamo ora delle sigle, sia le due opening giapponesi intitolate rispettivamente Over Soul e Another Lights che le due ending giapponesi intitolate rispettivamente Trust You e Homo Kage sono tutte cantate da Megumi Ayashibara, doppiatrice del personaggio di Anna Kyoyama nella serie e che abbiamo già conosciuto come doppiatrice originale di Ranma Femmina nel rispettivo video dedicato appunto a Ranma Mezzo che trovate qui nel mio canale. Una terza sigla finale della serie, utilizzata solo nell'ultimo episodio ed intitolata Tamashi Kanasete, è cantata invece da Yuko Sato, doppiatrice del protagonista della serie Yoa Sakura. La sigla italiana, una delle più belle in assoluto, cantata dal famosissimo cantautore Marco Masini, è stata composta da Goffredo Orlandi, che ha composto anche L'Uomo Volante, brano con cui Masini trionfa al Festival di Sanremo del 2004, è scritta dallo stesso Masini e da Giuseppe Dati, che ha scritto anche i testi della sigla di Naruto Io credo in me e di molte tra le più famose canzoni di Francesco Guccini, Mia Martini, Raff e Laura Pausini. Il doppiaggio italiano della serie è stato diretto da Guido Rutta, che ne ha curato anche l'adattamento e che oltre ad essere anche la voce italiana del personaggio di Bason all'interno della serie, ha diretto anche i doppiaggi italiani di Piccolo Lord, Fiocchi di Cotone per Gianni, Berserk e Rossana. La voce italiana del protagonista Yoa Sakura è quella di Simone D'Andrea, doppiatore di James in Pokémon, Ren in Nana, Toya in Pesca la tua carta Sakura, Trunks in Dragon Ball, Yuri in Piccoli problemi di cuore e Itachi in Naruto. La doppiatrice giapponese di Yo, come accennato prima, invece, è Yuko Sato, stessa doppiatrice di Last in Full Metal Alchemist, Akane in Naruto e Kenichi in Astro Boy. Inutile dire che dato l'enorme successo di Shaman King sia in tutto il mondo che soprattutto in patria, nel corso degli anni l'autore si è dedicato, una volta finita la serie, a scrivere e disegnare i vari sequel, prequel e spin-off tratti dall'opera originale. Inoltre è doveroso ricordare che finalmente, ad aprile di quest'anno, debutterà una nuovissima serie animata tratta dal manga originale, prodotta dallo studio Bridge, fondato da alcuni ex membri dello studio Sunrise, che ha già prodotto le serie animate di Fairy Tail e di Saint Seiya, Soul of Gold. E anche per questa Fan Art of the Week è tutto. Se anche questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un bel like, di scrivermi un commento qui sotto e di condividerlo con amici, conoscenti, parenti e serpenti. Noi ci vediamo nel prossimo video ed io come sempre vi bacio e vi abbraccio. Ciao!